في ظل المحتوى اللي بتعمل على السوشيال ميديا اللي بنشوفه يوميا عدد قليل منه هو محتوى هادف او مفيد ووصولك بالمحتوى الهادف ده لاعلى المراحل مش سهل ويمكن مستحيل انا ما كنتش فاهم دي شاب بدا صناعه المحتوى من داخل غرفته في قريه صغيره تابعه لمدينه طنطا احمد ابو زيد صاحب قناه دروس اونلاين اللي عليها اكتر من 6 مليون مشترك واحد من اقدم صانعين المحتوى في مصر انت بقالك 10 سنين 10 سنين اه من 2012 اول فيديو ده. عندك على القناه اول فيديو 10 سنين 10 سنين انا كنت متخيل النهارده هنتعرف عليه اكتر ونعرف ازاي قدر يوصل للملايين من داخل غرفته الصغيره في القريه احمد ابو زيد ازيك يا استاذ كريم عامل ايه يا باشا الحمد لله كله تمام زي الفل يا باشا والله ايه اللي دخلك يوتيوب والله والله جيب الصدفه يعني كنت بتعلم فوتوشوب وما لقيتش كورسات بالعربي وقتها لسه اعمل منتديات بقى وحاجات زي كده فالحاجات اللي موجوده باللغه العربيه بسيطه جدا فلقيت اللي موجود بالانجليزي بروفيشنال كورسات ليندا قلت طب ليه ما املاش انا الفجوه ديت فخدت بالفعل كورس الفوتوشوب خدت الكونتنت بتاعه والماتيريال والحاجات دي كلها وحاولت ان انا اقدمه باللغه العربيه وقد كان 22 فيديو سجلتهم تعلم فوتوشوب من البدايه كانت اول فيديوهات عملتها ما كانش في فيديوهات لتعليم اللغه الانجليزيه على يوتيوب يعني دي برضو الخطوه اللي جيت بعد كده ان انا جربت حاجه لقيت لقيتها حسنت الانجليزي بتاعي بشكل ملحوظ فقلت ليه ما شاركش دي مع الناس وادركت ان ناس كثيره جدا عندهم مشكله في الانجليزي فبدات ان انا يعني كنوع من المشاركه ما كانش له اي غرض يعني انت اصلا ما بداتش بالانجليزي اللي هو انت اتشرت بيه لا لا خالص بدات في الفوتوشوب الحاج ابو احمد ولا ايه ابو احمد احمد اكبر حد هو الكبير هو البكري <تصفيق> زي ما بيقولوا اه لما قال لك انا عايز اعمل يوتيوب ايه كان رد فعلك في الاول لا ما كنتش موافق والله اه يعني هل انت فشلت في هندسه عشان كده رحت يوتيوب ولا ولا لا لا انا اوريدي كملت الكليه وتخرجت واشتغلت سنه ونص وبعدين اخذت الكارير شيفت يعني كنت ماشي الاثنين مع بعض وفترات طويله كنت يعني ما كنتش كونسيستنت او ما كنتش مستمر يعني كنت باخد فترات من قطاع مثلا اوقات الامتحانات ما كنتش واخد الموضوع بشكل جد في البدايه يعني الواحد ما كانش متخيل ان هو في يوم من الايام ممكن ده يبقى كارير او شغلانه او حاجه زي كده هو انا خلاص انت ربنا قدر لك خدت هتطلع تشتغل مهندس وخلاص يعني لدرجه ان انا قعدت 10 شهور افكر في قرار الاستقاله او ان انا اسيب الهندسه ان ما فيش حد حواليا حتى عمله وقتها ما كنتش عارف فكان كانت المو... اياميها الحاجات دي جديده اصلا اهلك تقبلوا ده ازاي ان انت تسيب هندسه اللي هي حلم كل شاب ساعتها وكليه من الكليات العاليه الحقيقه وقتها ما يعني انا اخذت القرار ده بدون رجوع لحد يعني انا لميت شنطتي حرفيا وقدمت الاستقاله وكنت في مرسى علم ورجعت البيت وهم مش عارفين يعني يمكن هم اللي عرفت لان انا فتحت شنطه لقيت كل حاجه فلو اعزل <تصفيق> اه فبالنسبه للوالد وضحت له ان الموضوع افضل كتير على عده اصعده ومنهم حتى الصعيد المادي يعني ان ده بالنسبه لي افضل من من شغلي في الهندسه لا انا يعني كنت بقول راجل مهندس ايه اللي يجيبه للحاجات دي بعيد وكده يعني هو كان تفكيره سابق شويه عن كان تفكيره هو سابق عني في في الناحيه دي يعني لا ما كنتش فاهمه مش في الاول ما كنتش فاهمه خالص لاخر لحظه تنتني معالي الشغل قلت له خليك لما تشوف يعني شغلك ده هيبقى وضعه ايه لما قبض <تصفيق> خلي بال حضرتك اول مرتب قال لي يا ابو ادي مرتب الشغل ده وادي مرتب دي فقلت له لا خلاص خليك في ده يا احمد ده طالما انت شايف نفسك يا ابني هو كان غاوي انا ما كنتش فاهم دي احمد ابو زيد استثمر في نفسه وفي شغله وصرف كتير عشان يقدر يقدم حاجه تليق بجمهوره وهي حاجه نادره في الوقت الحالي في العادي الناس بتستسهل وتقول اهو محتوى هيظهر على النت وخلاص مش لازم يعني اصرف ولكن احمد طور من نفسه وتحول على مدار السنين من الصورة دي اهلا بكم في درس جديد من موقع دروس اونلاين الصورة دي السلام عليكم ايه الاخبار واهلا بكم في فيديو جديد من دروس اونلاين افتكر انت استثمارك ده كله صرفت فيه قد ايه؟ مش عايز افتكر ان جيت للحق انا مش عارف كمعدات رقم اه بص هي هي يمكن تقدر تعتبرها كل كل واحد فينا كده ليه ادمان معين طب هل احمد بيقول لك على اسعار الحاجات اللي بيجيبها؟ ما بيرضاش بيضحك عليا طبعا انا بالنسبه لي يعني معلش يعني انا انا هو على طول انا لما بروح ايكيا ده انا ببقى متضايق خد بالك بقى على حضرتك حاجات غاليه غاليه فوق ما تتخيل يعني كمان هو قصد كريم قصده على الكاميرات يعني. لا ماشي اه اه مثلا الحاجات الثانيه دي الكاميرات وال 
انا اجيب هجيب لي حاجه بتمن عربيه ايه يا عم احمد شفت ان اللي هو لما عمل كده بدل ما يروح يشتري عربيه راح اشترى كاميرا ولا بدل ما يعمل الحاجه دي بعد كده فادته بعدين صح اه حصل ما انا بقول لك هو كان سابقني في الحاجه دي هو غاوي ومذاكر انا ما اعرفش عنه حاجه تعبينك معانا والله الله يكرمك اخبارك هل فكرت في مره من المرات ان انت تسيب البلد وتقعد في القاهره؟ اه بالفعل عملت كده يعني كنوع من اصدقاء كتير كانوا لازم تيجي القاهره القاهره احسن القاهره الدنيا مفتوحه اكتر في فرص بتاع وبالفعل رحت رحت قعدت في المعادي شايف اربع او خمس شهور رغم ان انا تعرفت على ناس كتيره جدا جدا في الوقت ده وكان في فرص كويسه وكل حاجه بس ما يعني لا ما كانش في راحه بصراحه بالنسبه لي الدنيا هناك سريعه في زحمه الناس بتجري ورا بعضها طب بنجري من ايه او بنجري لايه وانت المهم تكون بتجري وخلاص معانا انا متخيل ان الجو هنا والاراضي الخضراء والكلام ده كله بيساعدك اصلا على ال التفكير وان انت تبدا اكتر و... ده حقيقي صعب قوي صحيح. انك انك تفكر بشكل كويس وفي دوشه حواليك صعب قوي انك تفكر بشكل كويس وانت بتجري من حاجه او بتجري ورا حاجه خلاك اصلا تخش تفكر انت تعمل ده كحاجه تشتغل عليها وان ده يبقى مصدر رزق ليك او او كشغل حاجه انا بنبسط وانا بعملها مش شغل خالص تمام. يعني الموضوع في البدايه كان تعليقات والبوزيتيفيتي والزقه والتشجيع صحيح. كان من الحاجات اللي بتشجع جدا حفظ. الواحد اه يستمر وبال ان هي بتدي له افكار اللي هو انا انا لقيت طب ما تشرح لنا الحته الفلانيه ممكن الحته الفلانيه دي ما اكونش عارفها اساسا اخش ابحث اتعلمها وادرسها كويس واحل عليها اسئله واحاول ابسطها قدر الامكان بحيث ان انا لو هشرحها لحد اول مره يعرفها تبقى سهله بالنسبه له واعمل فيديو عن الموضوع ده يعني انت كنت بتعلم الناس حاجات انت اصلا ما كنتش تعرفها بالظبط يعني انا كنت بخش اتعلم الحاجات كويس وهضمها كويس واحاول ابسطها بحيث ان الناس تتقبل الموضوع لان من زمان واحنا عندنا مشكله في الانجليزي تمام. من زمان يعني كان في قاعده بتقول ذا بيست واي تو ليرن سمثينج از تو تيتش ات تمام وده بالظبط اللي حصل معايا ان انا حسنت الانجليزي بتاعي من خلال ان انا كنت بحاول اعلمه هل شايف ان اليوتيوب ده شغلانه اه ده مجهود والله مجهود. بيعمل مجهود مجهود جامد بالنسبه له تحضير ومونتاج واخراج ولقوم بالليل كل حاجه لوحده اه عايز اقول لك انا في حاجه بدات الاحظها مؤخرا في التشانل عندي وفي الناس بقابلهم وفي ايميلات وفي رسائل ان انا حسيت ان ده موسم الحصاد يعني في شباب بداوا معانا مثلا من اولى ثانوي هو دلوقتي اتخرجوا من الكليه يا سلام اه اللي انا معاك من اولى ثانوي وتعلمت و... وعرفت انظم وقتي ومش عارف وعرفت انجز وعرفت اتعلمت مش عارف انت تخيل في حياته انت انت عملت اثر على مدى سنين في اصعب فتره في حياته فديت لما انا الموضوع بدا يعني تدريجيا كده بعدين لما بلاقي التعليقات او بلاقي انا بتدا وفي الناس بتعلق انا بتابعك من اولى اعدادي من اولى ثانوي على قد ما هو مفرح على قد ما هو ضغط صعب انت بتبقى حريص قوي مش عايز اسيب مساحه مثلا حاجه تتفهم بشكل خاطئ او حاجه زي كده لان جدا انت بتتخيل رقم برضه 6 مليون ما بحاولش اتخيله اي دونت ما بحاولش اتخيله بصراحه مخيف انا حضرت محاضره في سوهاج حضرها 2001 اتخضيت حسيت ان الناس ايه الناس دي كلها فخور بيه؟ طبعا ده عز كله احمد والله اه هو عز كله وبعدين ريحني وشال عني كتير هو حالا احمد ده دنيتي بقى يعني هو عينيا اللي بشوف بيه والله اه والله في اخر الفيديو ده خلوني اشكر احمد ابو زيد احمد ابو زيد من الناس القليله جدا في مصر اللي بتقدم محتوى مش سهل ان هو يتقدم في الوقت اللي احنا فيه وفي نفس الوقت ما شاء الله يوصل لمكانه كبيره جدا فشكرا احمد ابو زيد وحابب برضو اشكر راعي الحلقه وهي شركه كيو اس شركه كيو اس كنا عملنا معاهم قبل كده اعلان عن الجامعات في انجلترا شركه كيو اس متخصصين في الدراسه في انجلترا فلو انت عايز تدرس ماسترز او عايز تدرس اندر جرادويت هم هيتحوا لك الفرصه دي في ايفنتين ايفنت هيحصل في مصر خاص بمصر بس 
وايفنت هيحصل في دبي الايفنت بتاع مصر هيبقى اونلاين تقدر انت تخش تتكلم مع الجامعات في انجلترا تقدر ان انت تبعت السي في بتاعك تشوف ايه اللي انت محتاجه ايه اللي ممكن تقدم عليه والايفنت بتاع دبي هو ايفنت ان بيرسون يعني انت محتاج ان انت تروح وتحضر الايفنت في نفس الوقت هتلاقي برضو جامعات كتيره موجوده وفي نفس الوقت في برضو سبونسر شيب يعني في منح كتيره موجوده في الايفنتات دي بحيث ان انت ممكن لو انت جايب درجات عاليه او انت متفوق في الجامعه تقدر انت تاخد منحه وتخش جامعه من الجامعات دي ببلاش واهم حاجه اهم حاجه لو انت مش مهتم بالحاجه دي بلاش تسجل لان هي عدد معين بس من الناس اللي تقدر ان هي تخش وتقدر ان هي تسجل وتقدر ان هي تروح الايفنت ده سواء اونلاين او في دبي بالتوفيق للجميع اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي قريب جدا ما بقيتش عارف اظبط يوم الجمعه ده ف قريب ان شاء الله ولو انت ما عملتش لايك في الفيديو ده اعمل لايك لان هو مهم جدا وبيفرق واشتراك في القناه لو انت مش مشترك على اليوتيوب وفيسبوك والحاجات دي كلها السلام عليكم